E, pozdrav svima, čao. Dobrodošli u novi vlog. Mi smo sresni zato što sutra idemo na putovanje. Evo, Dejana je spakovala kofer. Mislim da ona ima najslađi kofer. Sa obzirom da idemo na put zajedno sa našim prijateljima Danielom i Žaretom iz Beograda, Danijela je bila zadužena da rezerviše smešte, sve u svemu to je bila Viento. Ćemo vrtiti stolicu. Ovo, prebrzo, prebrzo, prebrzo. Ovo, ćemo biti, ćemo biti, ćemo biti. Šutni. Kako čistiš? Dobro jutro, u planu nam je danas da krenemo oko nekih 11-12 sati, tako da nećemo nigde žuriti, sačekat ćemo da se Lari prispava, a u planu mi isto za danas, ako uspem da vas odvedem do stana, da vidite malo kako napreduju radovi. Evo, sada ćemo vam pokazati kako izgleda zgrada. Slišli smo ovde u minus 1, gde su garažna mesta. Naše garažno mesto se nalazi ovde desno. Biće ova kapija koja se otvara na daljinski i odatle može da se uđe u lift. Evo mislim da se lift nalazi ovde negde. Gde si? Evo ga. Ovde se nalazi lift, samo što nije još uvek u funkciji. Tako da ćemo mi morati da idemo stepenicama. Ja ću vas malo sprovesti ovako kroz stan i reći vam šta je otprilike planirano da se uradi gde. Tako da evo na samom početku imamo ovde jedan mali hodnik. Ova dva zida smo radili po preporuci Dejana zato što je to neki deo stana koji se najviše prlja, ljudi se naslanjaju rukama i tako dalje. I drže se tu neke razne stvari, kolica i sl. Tako da nam je on preporučio da uradimo ovaj zid kako bi se manje prljao u odnosu na to kad bi bio beo. Zatim ovde u hodniku planiramo da napravimo ugradni plakar od poda do plafona gde ćemo držati jakne, ne znam, patike, cipele i takve stvari. I to smo tražili da ima gomila u police zato što imamo jako puno obuće. Onda zatim evo možemo prvo doći u larinu spavaću sobu, da vidite kako izgleda. Šta je planirano za njenu spavaću sobu? Ovde sa leve strane ćemo napraviti kao neki tabure na kojem će moći da se sedi i u kojem će biti ostava za igračke. Zatim tu dolazi radni sto gde su ove utičnice i posle radnog stola dolazi jedan plakar koji će ići ne skroz do gore da ne bi ova rasveta udarala u njega, ali recimo na nekih dva metra visine. Zatim ovde sa druge strane dolazi spavaći krevet, bit će još jedan most sa nekim fiokama i ladlicama i zatim dolazi isto recimo ovde negde od polovine pa skroz do kraja još jedan plakar ili prostor za ostavu i vidjet ćete kako će to sve izgledati. Ajde zatim evo idemo dalje, ovde je levo kupatilo, evo ovde je tuš. Mislim da treba još da se namontira tuš kabina. Ovde dolazi mašina za sušenje i za pranje veša. I pretpostavljam da ćemo napraviti od te mašine pa skroz do gore nešto što bi zatvorilo ovaj bojler. A i da dobijemo još neki dodatni prostor za ostavu. Ovo smo inače dobili već od investitora kada smo kupili stan. Tako da se to dobija od njih. Pristojno onako izgleda. I ovde ćemo napraviti iznad kotlića i u ovom kupatilu i u malom WC-u, isto ovako odavde pa skroz do te neke visine, neke police koje će služiti za ostavu i za slično. Onda idemo dalje, ovde je odmah do larine spavaće, naša spavaća soba, evo možete vidjeti kako izgleda, baš ću vam preneti utiske za ovaj luster, da li pomaže, da li hladi. I kakav je osjećaj sa tim u sobi. Ovde ne znam koliko vidite, Dejan nam je uradio zid sa nekim muralima. I zaista jako lepo izgleda, pošto i Dejana ja volim o putovanja. Evo tu je recimo kompas i slično tome. Tako da je ovde bio spušten plafon. Što se tiče naše spavaće sobe, ovde dolazi televizor. 
ovde u sredini između ove dve utičnice dolazi bračni krevet, a zatim iznad brašnog kreveta i sa strane skroz do uglova dolaze plakari. Znači, ormani plakari idu tu i bit će povezani sa jednim mostom, tako da će biti i gore dosta prostora, da kažem, za ostavu. Eto, to je naša ovaj spavaća soba. Ovde imamo jednu malu ostavu ili špajz, kako god ko to zove. Tu nam je u planu isto da se naprave ugradni ormani koji idu od poda do plafona, tako da ovaj, bit će i tu dosta prostora za ostavu i dosta nekih polica. Onda odmah do toga imamo mali WC, evo vidite kako izgleda, čisto ono je to da se obave neke osnovne stvari i imamo ovde isto još malo prostora za ostavu, ovde ćemo isto napraviti police odavde pa do gore, tako da eto to je za mali WC i ovde je glavna stvar, to je dnevni boravak sa kuhinjom, vidjet ćete kako će to sve izgledati. Dejan nam je radio ovaj zid u dnevnoj sobi i meni se mnogo sviđa kako je ispao i kako se sve uklopilo. Imamo ove neke kao zlatne lustere i što se tiče nekog plana ovde imat ćemo klasičnu kuhinju zajedno sa nekim kuhinskim ostrvom koje će ići ovako i onda posle toga ovde dolazi trpezarijski sto sa stolicama, mislim da ćemo ga staviti ovako. I posle toga još ovde dolazi ugovna garnitura i to je to. Tako da, nažalost, nema nešto baš previše mesta u dnevnom boravku, ali opet ipak malo veće od prošlog. I ovde naravno dolazi televizor, to je logično. Ovde dole isto ide neka komoda ispod televizora koju ćemo tražiti da se napravi tako da visi. Ovde dolazi još jedan element, malo čisto da razdvoji taj deo gde je televizor i ovaj deo gde je kao trpezarijski sto i to. I ono što će biti najbolja priča, ovde dolaze, bukvalno evo recimo odavde pa skroz do kraja, dolaze tri velika ogledala koje će ići od poda do plafona i bit će onako bronzana ogledala. Tako da mislim da će se jako dobro uklopiti sa ovim zlatnim i sa ovom nekom bež varijantom. I tu imamo još i terasu ili da kažem balkon, evo možete vidjeti kako izgleda. Što se tiče balkona, u planu nam je da se na ovom zidu, pošto je on najširi, napravi neki radni sto i da nam tu bude kao kancelarija ili kao neki ofis, a ovde sa druge strane da bude da je neki prostor za slikanje, tako da može tu da slika. Mi smo već kupili zapravo one drvene prostor, drvene pločice koje se naređaju tako da će pod terase biti u tome, a isto nam je u planu kada se zgrada završi i kad dobijemo ključeve, da skinemo ovu šipku i da pregradimo terasu tačnije da je zatvorimo kako bi dobili jednu prostoriju ipak više na korišćenje. Tako da eto, to je to, ukratko sam pokazao kako i šta izgleda, mi jedna čekamo da se preselimo i da sve bude gotovo. Kao što sam rekao, link ću postaviti u opisu videa ko nam je radio ove zidove, zatim celu rasvetu u stanu, znači ove ugradne sijalice, lustere, sve što ste vidjeli u spavaćim sobama, to smo kupili u Halogenu, isto ću vam ostaviti link od Halogen prodavnice i ako vam se dopadaju ove utičnice, ovo nisu da kažem klasične utičnice koje se dobijaju inače u zgradi već smo mi ovo menjali tako da smo ovo uzeli od Vise Smart Home zove njihov profil, stavit ću isto link u opisu videa i bukvalno svi ovi prekidači će biti na touch i meni se mnogo dopadna taj dezen staklo bež varijanta. Ono što je sjajno kada bude puštena struja u zgradu, doći će električar njihov da završi taj jedan ostatak posla koji je ostao, a to je da se namontiraju elektroroletne. Tako da smo mi već sve to pokupovali i roletne u dnevnoj sobi i u spavaćim sobama će imati bukvalno kao jedan prekidač gde vi kada kliknete gore, one se podižu, kad držite dole, one se spuštaju. Takođe, isto te roletne će moći da se dižu i da se spuštaju putem aplikacije, tako da recimo možete bukvalno na jedan klik, kada se probudite ujutru, kliknete i automatski vam se otvore sve roletne u stanu. Eto, videli ste stan, ja idem još do bankomata. Spremni smo za polazak. Ćao!
Je si správna, Láro. Ďa. Mi ni si spala. A tokom puta pijemo Imuno Booster Hydrate od Herbifea. Evo, javila se Daniela da oni sada kreću od kuće. Oni žive u Beogradu. Ja sam rekao da smo pojeli dve... Dve kifle, onako usput kaže, ona ništa se ne brni. Dolazi razred. Dolazi razred, da. Znači, Daniela je bivša vaspitačica po profesiji. Danas se bavi samo influence marketingom i ona je naš mentor u svemu tome. Ćao! Ako čujete da smo zapušeni, to je zato što smo tek prezdravili. Ja, čekaj majicu da uđem, da? Ili sa tako, Mare, moj. Možeš li ovako? Možeš misliti, ajde. Kad ću igrati basket? Aha. Znači kada smo stigli vila nas je potpuno oduševila, jako je lepa iznutra, ali ovo dvorište nema cenu. Daj ruki. Bravo, bravo, bravo. Dođi Laro, da vidiš šta se ima. Baš je prelepo dvorište. Inače Daniela dolazi sa mužem i sa dvoje dece. A i pogled je lep. Gdje dođi? Dođi da vidiš šta sve ima, ajde. Koliki bazen čovječa. Češ moći ti da dopipneš? Ne. Evo i sve je bukvalno ograđeno sa ogradom, tako da deca ne mogu da izađu. Ovaj put zaista nismo mnogo snimali naše druženje i ostalo, baš smo se prepustili u živanju, ali sljedeći put ćemo zabeležiti više toga. Eh, dobili smo nalog da možemo da uđemo i u kuću. Pa evo, Lara i ja ćemo da vas provedemo. Baš ovo zbog. Da, da, nikako stepenicama nego vuda, to je obavezno. Ajde. Evo, ajde damo. Ajde, tati, uđi ti. Jao, bođe. Pa šta si ti to vidjela? Nemoj da nam pobegneš negdje da se izgubiš. Evo, ovdje je dnevni boravak sa trpezarijom. Može da se kuva. Aha, ćemo se družiti tu. Kad ti dođu Sara i Simona da te nismo čuli posle. Jau, bit ću se. Hoće Lala tu uspavati? Hoćeš tu uspavati? Baš je lepo. Jesi ti njoj dohvatila tu čašu? Da kažem, neka borba koju trenutno vodimo jeste u tome da pronađemo način kako da vam snimamo više sadržaja ovako dužeg formata, jer znamo da to volite, da vam je to interesantno, ali morate i nas razumeti da vam nije uvek lako. Jer ipak, recimo, evo, u situacijama kada negde putujemo i kad se često krećemo, ja treba da držim sve stvari, da ih ponesem, a istovremeno da nosim i laru, i jako mi je teško i slabo izvodljivo da još držim i telefon i da snimam. Ali evo, od 21. do 29. ćemo biti u Parizu i imat ćemo pomoći pomoć, tako da ćemo zamoliti devojku da nas malo više snima. Ajde vidimo gdje je tata, lalo. Ne? Ali stvarno je bilo prelepo. Daniela je donela pile, djeca su se igrala i Sara i Simona su stari od Lare, tako da su je stvarno super čuvali. Tuđe ruka srab nečeš. Tuđe ruka srab nečeš. Evo, djeca su ovaj posle pola deset, deset već zaspala, a ja im se stvarno divim kako spavaju do osam, devet ujutro. Znači, Lara kad god da legne da spava, ustane u šest ujutro. Dobro jutro svima, evo dobrodošli na dan drugi. Evo noća smo igrali jednu super igru, zove se Alias. 
Inače, Lara je... Lara je ustala u šest ujutru i budila se noćas nekoliko puta. Tako da smo totalno nispavani. A oni kao svi normalni ljudi spavaju do devet. Laro, zašto si ustala u šest? Prva dva dana je Laru bio strah od bazena, ubacivali smo i pokušavali, ali je plakala, ali treći dan se totalno opustila i plivala je s nama. Hajde. Evo jutro sam je došao čovjek da tu pripremi bazen ponovo za kupanje. Tako da svaka čast kako se održavaju da bude lepo i čisto. Vidite ovdje jedan kuta koji vam možda nisam snimio. Ovdje može da se peče roštilj, imate česmu, imate frižider na otvorenom. Dobili smo od njih na poklon dva domaće soka. I ovdje pored bazena, što je zaista jako praktično, imate tuš i unutra imate još kupatilo. Tako da je stvarno super, super organizovano. Tražim negdje da vidim koje su tačno dimenzije ovog bazena, pošto je stvarno predobar. A ovdje je isto i onaj robot za čišćenje. Evo ovdje piše koji je model i koje su dimenzije. 549 sa 132. Ćao! Evo, probudili su se ostali ukućeni. Preparirani smo od spavanja. Što je za ručak danas? Za ručak je CIDEA minestrone i goleđe supa i kokoška... Jesi se probudila? Da. Micuška? Ćao, dobro jutro. Dobro jutro, oko moje, čekaj. Oko moje, čatko. Evo, danas nam je treći dan ovdje i stvarno sam dobio neku inspiraciju da počnem gledati i tražiti placeve u okolini Novog Sada i da napravimo nama ovako neku oazu. Ja sam bukvalno jutro išao sa jednog kraja placa na drugi i merio koliko to od prilike ima metara da bi znao koliki bi mi plac trebao jer mi je ovo bukvalno neka idealna veličina. Znači baš je onako prostrano, ima prostora za kuću, za trambolinu, za bazen, za neke razne zezancije da ništa nije onako zgusnuto. Ili zamislite imate ovako prelep pogled pa napravite kućicu na drvetu još dečiju. Topina. Evo još jedna interesantna stvar, ovih dana u Novom Sadu i Beogradu bilo blizu 40 stepeni, tako da je ljudima bilo stvarno nepodnošljivo. Ovdje je bukvalno temperatura nekoliko stepeni niža, tako da se taj toplotni udar uopšte nije toliko osjetio kao u gradu. A šta radiš? Kako skačeš? Ajde skači. Dobro jutro. Kako skačeš? A kako skačeš? Kako skačeš? Ova žena je učer rekla da će ona da navi alarm, da ustane u šest, da izmeditira, da posluša ptice. Da mi će u tim... Znači ova žena je ozbiljan biznismen, možda ne izgleda tako, ali zaista jeste. Stanja mi ruke da je me držati. Postavi mi šiće pa nek se dere. Brzo plivaj. Plivaj, 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 plivaj. Brzo, brzo, brzo. Nogama, nogama, nogama. Uć, kako ti? Uć, uć. Uć, 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 uć
Ništa je obio ovaj jedan kratak vlog, tri dana je prošao jako brzo, došao vreme da se spakujemo i da se vratimo kući za novi sad. Inače Danijelo i Žaret ćete tek upoznati u nekom od budućih videa. Kakve su ti si nebo i kako ti je bilo? Svima, evo, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Od 21. do 29. avgusta ćemo biti u Parizu, tako da sljedeći video će biti iz Pariza. Ukoliko ne pratite već ovaj kanal, možete nas zapratiti jer bi nam to puno značilo, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!